കേരള ദേവസ്വം ബോർഡ് എൽ ഡി സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് എന്ന ഭാഗം അതിൽ തന്നെ ആവിർഭാവം കടമകൾ ഉത്തരവാദിത്തം ഇങ്ങനെ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലാകെ മൂന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡുകളാണുള്ളത് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് അഥവാ ട്രാവൻകൂട് ദേവസ്വം ബോർഡ് കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു ചോദ്യം എന്തായാലും പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് നോക്കാം അതിനുമുമ്പ് കാര്യം നിങ്ങളെല്ലാം സേഫാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കേരളം അതിഭീകരമായ ഒരു പ്രശ്നത്തിലൂടെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സേഫാണെങ്കിൽ സേഫ് അല്ലാത്തവരെ ഒന്ന് സഹായിക്കുക നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സഹായവും അവർക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും പോലെ ക്യാഷ് ഉണ്ടായാലും അതല്ല മറ്റ് സാധനങ്ങളുണ്ടായാലും നിങ്ങളുടെ ശരീരം കൊണ്ടായാലും സഹായിക്കുക അതെല്ലാം ഇപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളൊരു സമൂഹം നമുക്കിടയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും പോലെ എല്ലാം സഹായിക്കുക ഓക്കെ നമുക്കിന്ന് നമുക്ക് ആദ്യമായി തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് നോക്കാം തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് തിരുകൊച്ചി ഹിന്ദുമത സ്ഥാപന നിയമം അഥവാ ആക്ട് പതിനഞ്ച് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി അനുസരിച്ച് രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനമാണ് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഓർത്തിരിക്കുക ആക്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ആക്ട് പതിനഞ്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിലെ അതനുസരിച്ച് രൂപീകരിച്ചുള്ള ഒരു സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനമാണ് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പഴയ തിരുവിതാംകൂർ നാട്ടുരാജ്യത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്ന ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് ഹൈന്ദവ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ഭരണ സംബന്ധമായ മേൽനോട്ടം നിർവഹിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണിത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നന്ദൻകോട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം അത് ഓർത്തിരിക്കുക തിരുവനന്തപുരത്തെ നന്ദൻകോട്ടാണ് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ശബരിമല ധർമ്മശാസ്ത്ര ക്ഷേത്രം വൈക്കം ഏറ്റുമാനൂർ മഹാദേവക്ഷേത്രങ്ങൾ അമ്പലപ്പുഴ ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രം തിരുവാറന്മുള ശ്രീ പാർത്ഥസാരഥി ക്ഷേത്രം ഹരിപ്പാട് സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രം തുടങ്ങിയ നിരവധി മഹാക്ഷേത്രങ്ങൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ കീഴിലുണ്ട് കേരളത്തിലെ ഹിന്ദു ദേവാലയങ്ങൾക്കും അവയുടെ ഭരണക്രമത്തിനും പൊതുവായി നൽകിയിരിക്കുന്ന നാമമാണ് ദേവസ്വം എന്നത് ദേവൻ്റെ സ്വത്ത് എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ദേവസ്വം എന്ന പ്രയോഗം പ്രചാരത്തിലുള്ളത് ദേവൻ്റെ സ്വത്ത് എന്നതാണ് ദേവസ്വം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം കേരള സംസ്ഥാനം തിരുവിതാംകൂർ കൊച്ചി മലബാർ എന്ന രീതിയിൽ പ്രത്യേകമായി നിലനിന്ന കാലഘട്ടം മുതൽ ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്ര ഭരണ സംവിധാനത്തെയും സൂചിപ്പിക്കാനായി ദേവസ്വം എന്ന സംജ നിലവിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു അതിപ്രാചീന കാലം മുതൽ കേരളത്തിൽ ഹൈന്ദവ ജനതയുടെ ദിനചര്യയിൽ ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിന് പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മലയാള നാട്ടിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള പൊതു ട്രസ്റ്റ് ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ധർമ്മസ്ഥാപനങ്ങളാണ് ജനങ്ങളുടെ സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവുമായ ജീവിതത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ദേവസ്വത്തിന് വളരെ സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്നു നാട്ടിൽ പ്രധാനികളും പ്രാതിനിധ്യ സ്വഭാവമുള്ളവരുമായ ഊരാളന്മാർക്കായിരുന്നു ആദ്യകാല ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ഭരണകർത്താക്കൾ എന്നാൽ ഈ ക്ഷേത്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചതും അവയുടെ നിലനിൽപ്പിനായി ധനവും വസ്തുവകകളും നിക്ഷേപിച്ചതും പൊതുജനങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങളായിരുന്നു രാജാക്കന്മാരും പ്രഭുക്കളും ജന്മികളും വിപുലമായ തോതിൽ ഈ ട്രസ്റ്റുകൾക്ക് ധനസഹായം നൽകുകയും ഇവയെ ഭയഭക്തി ബഹുമാന പുരസ്സരം സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു വന്നു കാലമേറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദേവസ്വത്തിന് സമ്പത്ത് കുമിഞ്ഞുകൂടി ക്രമേണ ഊരാളർ ഭരണ ആദിപാന്മാർക്ക് പോലും ഇടപെടാനാകാത്ത തരത്തിലുള്ള ഭര ഭരണ വ്യവസ്ഥകളും നിയമാവലികളും ദേവസ്വത്തിന് ഉണ്ടാക്കുകയും മറ്റും ചെയ്തു കാലക്രമത്തിൽ ധന ദുർവിയോഗത്തിനും ദുർഭരണത്തിനും ഇത് വഴിതെളിക്കുകയും ഉണ്ടായി അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ദേവസ്വത്തിന് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന അപ്രമാദിത്വം നഷ്ടപ്പെടുകയും രാജ്യത്തിൻ്റെ മേൽക്കോയ്മാധികാരം ഉപയോഗിച്ച് രാജാക്കന്മാർ ക്ഷേത്രഭരണം ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു തിരുവിതാംകൂറിലെ പ്രസിദ്ധമായിരുന്ന മിക്ക ദേവസ്വങ്ങളുടെയും ഭരണം ഗവൺമെൻറ് ഏറ്റെടുത്തത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനൊന്നിൽ റാണി ഗൗരി ലക്ഷ്മിബായിയുടെ ഭരണ കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയായിരുന്നു റാണി ഗൗരി ലക്ഷ്മിബായിയുടെ ഭരണ കാലഘട്ടം ഇപ്പോൾ അത് ഓർത്തിരിക്കുക തിരുവിതാംകൂറിലെ പ്രസിദ്ധമായ മിക്ക ദേവസ്വങ്ങളുടെയും ഭരണം ഗവൺമെൻറ് ഏറ്റെടുത്തത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനൊന്നിൽ റാണി ഗൗരി ലക്ഷ്മിബായിയുടെ ഭരണ കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു കേണൽ മൺട്രോ ആയിരുന്നു മഹാറാണിയുടെ ഉപദേഷ്ടാവ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റേഴിൽ പുതിയ ദേവസ്വം വകുപ്പ് ഉണ്ടാവുകയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിൽ അത് പുനഃസംഘടിപ്പിച്ച് നിയമാവലി പുതുക്കി ലാൻഡ് റവന്യൂവിനെ പണപ്പിരിവിനുള്ള ചുമതല ഏൽപ്പിക്കുകയുമാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ രണ്ട് വർഷങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്ക
ഇതനുസരിച്ച് സംസ്ഥാനത്തിലെ ആകെ ഭൂനികുതി വരുമാനത്തിന്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിൽ കുറയാത്ത തുക ദേവസ്വം ഫണ്ട് എന്ന പേരിൽ നീക്കിവെക്കാനും വ്യവസ്ഥയുണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറോട് കൂടി ദേവസ്വങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ നൽകേണ്ട പ്രതിവർഷ വിഹിതം ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയെ നിജപ്പെടുത്തി തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്ഥന്റെ കീഴിലുൾപ്പെട്ട ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ വരുമാനം അടിസ്ഥാനമാക്കി അവയ്ക്ക് മേജർ മൈനർ പെറ്റി പദവികൾ നൽകപ്പെട്ടു പ്രതിവർഷം ആയിരം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ വരുമാനം ലഭിക്കുന്നവ മേജർ ദേവസ്വവും ആയിരത്തിനും നൂറിനുമിടയിൽ വരുമാനമുള്ളവയെ മൈനർ ദേവസ്വവും നൂറ് രൂപയിൽ കുറവ് വരുമാനമുള്ളവയെ പെറ്റി ദേവസ്വവും എന്നായിരുന്നു വിഭജന രീതി ഇവ കൂടാതെ പി ഡി ദേവസ്വം എന്നൊരു വിഭാഗവും നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു പേഴ്സണൽ ഡിപ്പോസിറ്റുള്ള ദേവസ്വങ്ങൾക്കാണ് പി ഡി ദേവസ്വം എന്ന പേരുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നാല് പോയിൻ്റുകൾ ഓർത്തിരിക്കുക മൈനർ ദേവസ്വം പെറ്റി ദേവസ്വം വി ഡി ദേവസ്വം മേജർ ദേവസ്വം ദേവസ്വം വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിൽ ഒരു പ്രത്യേക മരാമത്ത് വകുപ്പും ശാന്തി സ്കൂളുകളും നടത്തപ്പെട്ടിരുന്നു തിരുവനന്തപുരം സംസ്കൃത കോളേജിലെ വേദ വിഭാഗവും തൃപ്പൂണിത്തുറ മാങ്കൊമ്പ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ വേദ പാഠശാലകളും ദേവസ്വത്തിൻ്റെ ഭരണ നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തേഴിന് ശേഷം ദേവസ്വം ഭരണ സമ്പ്രദായത്തിൽ വീണ്ടും ചില മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി ജനപ്രതിനിധികൾ അധികാരമേറ്റപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ചുമതലയിൽ നിന്നും ദേവസ്വം സ്വതന്ത്രമാവുകയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മാർച്ച് ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ വിളംബര പ്രകാരം ക്ഷേത്രങ്ങൾ വീണ്ടും രാജഭരണത്തിന് കീഴിലാവുകയും ചെയ്തു ദേവസ്വം ജോലിക്കാർ സർക്കാർ ജീവനക്കാരല്ലാതായി ദേവസ്വം ഭരണം സർക്കാരിൽ നിന്ന് മാറിയതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ ഒരു ഓർഡിനൻസ് മുഖേന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തൊമ്പതിൽ രൂപവൽകൃതമായ ആദ്യ ദേവസ്വം ബോർഡ് അധ്യക്ഷൻ മന്നത്ത് പത്മനാഭനായിരുന്നു പാപ്പോയിൻ്റെ ഓർത്തിരിക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തൊമ്പതിൽ രൂപവൽകൃതമായ ആദ്യ ദേവസ്വം ബോർഡ് അധ്യക്ഷൻ മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ ആയിരുന്നു മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള വിഹിതവും പണ്ടാര വകയ്ക്ക് നൽകേണ്ട ഒരു ലക്ഷം രൂപയും ഉൾപ്പെടെ ദേവസ്വം ഫണ്ടിലേക്ക് സർക്കാർ നൽകേണ്ട തുക അമ്പത്തൊന്ന് ലക്ഷം രൂപയായി ഉയർന്നു ഈ ഫണ്ടിൽ നിന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുള്ള ശമ്പളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദൈനംദിന ചെലവുകളും നിർവഹിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് തിരുവിതാംകൂറും കൊച്ചിയും തമ്മിലുള്ള ലയനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ജൂലൈയിൽ നടന്നതിനെ തുടർന്ന് ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും രാജാക്കന്മാരും കേന്ദ്ര സർക്കാരും തമ്മിലുണ്ടാക്കിയ ഉടമ്പടി പ്രകാരം തിരുവിതാംകൂറിലെയും കൊച്ചിയിലെയും ദേവസ്വങ്ങളുടെ ഭരണം മൂന്ന് അംഗങ്ങൾ വീതം ഉൾപ്പെട്ട ഓരോ ബോർഡിൻ്റെ അധികാര പരിധിക്കുള്ളിലായി ഈ മൂന്ന് അംഗങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരെയും യഥാക്രമം ഹിന്ദു മന്ത്രിമാർ ഹിന്ദു നിയമസഭാംഗങ്ങൾ മഹാരാജാവ് എന്നിവരാണ് നോമിനേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തൊമ്പതിലെ നാലാം വിളംബരം ഒമ്പതാം വിളംബരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിലെ ഒന്നാം വിളംബരം എന്നിവയനുസരിച്ച് ഈ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് നിയമസാധുതയും നൽകി തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിലെ ഹിന്ദുമത സ്ഥാപന നിയമം ഓർത്തിരിക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിലെ ഹിന്ദുമത സ്ഥാപന നിയമം അഥവാ ഹിന്ദു റിലീജിയസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആക്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ഓഫ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഹിന്ദു റിലീജിയസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആക്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ഓഫ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി നിയമസഭ പാസ്സാക്കിക്കൊണ്ട് തിരുവിതാംകൂർ കൊച്ചി ദേവസ്വം ബോർഡുകൾക്ക് ബാധകമാക്കി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുകയുണ്ടായി ഇങ്ങനെ രൂപവൽകൃതമായ ബോർഡിൻ്റെ ആദ്യ അധ്യക്ഷൻ പി ജി എൻ ഉണ്ണിത്താൻ ആയിരുന്നു അത് ഓർത്തിരിക്കുക ഈ ബോർഡിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അധ്യക്ഷൻ പി ജി എൻ ഉണ്ണിത്താൻ ആയിരുന്നു ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഭാരതീയ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പുനഃസംഘടന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറിൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതോടുകൂടി ദേവസ്വം ബോർഡുകളുടെ ഭരണാധികാരങ്ങൾക്ക് ചില വ്യതിയാനങ്ങളുണ്ടായി തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്ഥത്തിലുൾപ്പെട്ട ചില പ്രദേശങ്ങൾ നാനൂറ്റൻപതോളം ക്ഷേത്രങ്ങൾ തമിഴ്നാടിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറുകയും ഇവ മദ്രാസിലെ ഹിന്ദു റിലീജിയസ് ആൻഡ് ചാരിറ്റബിൾ എൻറോൺമെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കമ്മീഷണറുടെ അധികാര പരിധിയിലാവുകയും ചെയ്തു ബോർഡിലെ ഒരംഗത്തിൻ്റെ കാലാവധി രണ്ട് വർഷമായി വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബോർഡ് മെമ്പർ ആകുന്നതിന് തിരുവിതാംകൂർ പൗരനും ഹിന്ദുമത വിശ്വാസിയും അനുദ്യോഗസ്ഥനും ആയിരിക്കണം ഓർത്തിരിയ ബോർഡ് മെമ്പർ ആകുന്നതിന് തിരുവിതാംകൂർ പൗരനായിരിക്കണം ഹിന്ദുമത വിശ്വാസി ആയിരിക്കണം ഒരു ഉദ്യോഗവും വഹിക്കുന്ന ആളുമായിരിക്കരുത് ബോർഡിലെ ഏതൊരു കുത്തവ ഏർപ്പാടുകളുമായി സഹകരിക്കുന്നവരും മെമ്പർ ആവാൻ പാടില്ല എന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബോർഡ് മെമ്പർമാരെ കൂടാതെ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി ദേവസ്വം കമ്മീഷണർ തുടങ്ങിയ ഭരണാധികാരികളും ഉണ്ട് ബോർഡ് തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പിൽ വരുത്തുക ബോർഡ് മീറ്റിംഗിൻ്റെ അജണ്ട തയ്യാറാക്
മുണ്ടക്കയം ചങ്ങനാശ്ശേരി തൃക്കാരിയൂർ പറവൂർ വൈക്കം കോട്ടയം ഏറ്റുമാനൂർ എന്നിവയാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം കണക്കിലെടുത്ത് ശബരിമല ഗ്രൂപ്പ് എന്ന പ്രത്യേക വകുപ്പ് രൂപകൽപ്പകൃതമായി ശബരിമല ദേവസ്ഥത്തിൻ്റെ ഭരണം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറാണ് നടത്തുന്നത് ഓർത്തിരിക്കുക എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറാണ് ശബരിമല ദേവസ്ഥത്തിൻ്റെ ഭരണം നടത്തുന്നത് ശബരിമല ദേവസ്വം ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ഇപ്പോൾ പത്തനംതിട്ടയിലാണ് ശബരിമല ദേവസ്വം ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ഇപ്പോൾ പത്തനംതിട്ടയിലാണ് ഈ ഓഫീസ് മാസപൂജകാലത്തും മണ്ഡല മകരവിളക്ക് സമയങ്ങളിലും ശബരിമലയിൽ താൽക്കാലികമായി പ്രവർത്തിക്കാറുണ്ട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകളുടെ ഭരണാധികാരി ഡെപ്യൂട്ടി ദേവസ്വം കമ്മീഷണർമാരും ഗ്രൂപ്പ് ഭരണാധികാരികൾ ഗ്രൂപ്പ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് കമ്മീഷണർമാരാണ് ഇവരുടെ കീഴിൽ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫീസർമാരും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ മിനിസ്ട്രീരിയൽ വിഭാഗം എന്നിവരും ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ സഹായികളായി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നിലവിലുള്ള ബോർഡ് അംഗങ്ങളൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഇപ്പോഴത്തെ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ പ്രസിഡൻറ്റ് എ പത്മകുമാർ എ പത്മകുമാറാണ് ഇപ്പോഴത്തെ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻറ്റ് പിന്നെ അംഗങ്ങൾ കെ രാഘവൻ കെ പി ശങ്കർദാസ് കെ രാഘവനും കെ പി ശങ്കർദാസുമാണ് നിലവിലെ തിരുവിതാംകൂർ ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ കമ്മീഷണർ എൻ വാസു എൻ വാസു ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് കമ്മീഷണർ സെക്രട്ടറി എസ് ജയശ്രീ എസ് ജയശ്രീ ആണ് സെക്രട്ടറി തിരുവനന്തപുരം ആസ്ഥാനമായി ഭരണം നടത്തി വന്നിരുന്ന തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് അതിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ഭരണത്തിന് പുറമെ വിദ്യാഭ്യാസ സാംസ്കാരിക മണ്ഡലങ്ങളിലും വിപുലമായ തോതിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി വരുന്നു ശ്രീചിത്ര ഹിന്ദുമത ഗ്രന്ഥശാല ശാസ്താംകോട്ട തലയോലപ്പറമ്പ് പരുമല എന്നിവിടങ്ങളിൽ സ്ഥാപിതമായ ദേവസ്വം ബോർഡ് കോളേജുകൾ ഒട്ടേറെ ഹൈസ്കൂളുകൾ ഹരിജന ക്ഷേമോദ്ധാരണത്തിനായുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ദേവസ്വം ഹിന്ദു ഹോസ്റ്റൽ കൊടിൽ വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ സംരംഭങ്ങൾ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ കീഴിലുണ്ട് ക്ഷേത്ര കലകളുടെ സംരക്ഷണവും വികസനവും ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും ബോർഡ് സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡുമായി പറയാനുള്ളത് എനിക്കറിയാം ഇതൊരു വലിയ നോട്ടാണ് പക്ഷേ ഇതിൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഇതിൻ്റെ നോട്ടുകളെല്ലാം വേണമെങ്കിൽ ഇ സി പി എസ് സി എന്നുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്ലേ സ്റ്റോറിലുണ്ട് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് അതിൽ സെലക്ട് യുവർ എക്സാം എന്ന ഭാഗത്തിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് എൽ ഡി എസ് സി എന്ന ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ നോട്ട്സ് എല്ലാം ലഭിക്കുന്നതാണ് എല്ലാം ഒന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല വരും ദിവസങ്ങളിൽ എല്ലാ നോട്ട്സും ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഇതിൻ്റെ ചുരുക്കപ്പേരെന്ന് സി ഡി ബി എന്നാണ് അതായത് കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് സി ഡി ബി രൂപീകരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ജൂലൈ ഒന്നിനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ജൂലൈ ഒന്നിനാണ് കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് രൂപീകൃതമായത് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മതം വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനം മതം വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ആസ്ഥാനം തൃശ്ശൂരാണ് കേരളത്തിലെ തൃശ്ശൂരാണ് കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം പ്രസിഡൻറ്റ് എം കെ സുദർശൻ എം കെ സുദർശനാണ് കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ് മധ്യ കേരളത്തിൽ എറണാകുളം പാലക്കാട് തൃശ്ശൂർ എന്നീ ജില്ലകളിലെ ഹൈന്ദവ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ മേൽനോട്ടത്തിനായി കേരള സർക്കാർ രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ട്രസ്റ്റാണ് കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് തിരുക്കൊച്ചി ഹിന്ദുമത സ്ഥാപന നിയമം ആക്ട് പതിനഞ്ച് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി അനുസരിച്ച് രൂപീകൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനമാണിത് പഴയ കൊച്ചി നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്ന നാനൂറ്റിയഞ്ച് ഹൈന്ദവ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ഭരണസംബന്ധമായ മേൽനോട്ടമാണ് ഇത് നിർവഹിക്കുന്നത് തൃശ്ശൂർ നഗരത്തിലാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനം തൃശ്ശൂർ നഗരത്തിലാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനം തൃശ്ശൂർ വടക്കുന്നാഥ ക്ഷേത്രം ചോറ്റാനിക്കര ഭഗവതി ക്ഷേത്രം തൃപ്രയർ ശ്രീരാമസ്വാമി ക്ഷേത്രം തിരുവല്ലാമല ശ്രീ വില്ലുവാദ്രിനാഥ ക്ഷേത്രം കൊടുങ്ങല്ലൂർ ശ്രീ കുരുമ്പ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം തുടങ്ങിയ നിരവധി പ്രസിദ്ധ മഹാക്ഷേത്രങ്ങൾ കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ കീഴിലുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ജൂലൈ ഒന്നിന് തൃശ്ശൂർ നഗരത്തിലാണ് കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് രൂപീകൃതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിലെ ട്രാവൻകൂർ കൊച്ചി റിലീജിയസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആക്ട് അനുസരിച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഹിന്ദുമതത്തിൽ നിന്നുള്ള മൂന്ന് പേർ ഉൾപ
തൃശ്ശൂർ നടുവിൽ മഠം കേരളവർമ്മ കോളേജ് കേരളവർമ്മ കോളേജ് വിവേകാനന്ദ കോളേജ് തുടങ്ങിയ മറ്റ് ചില വിദ്യാഭ്യാസ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രങ്ങളുമുണ്ട് ഇവയുടെ മേൽനോട്ടവും ബോർഡാണ് നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡിനെ കുറിച്ച് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡാണ് ഇതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം കോഴിക്കോടാണ് കേരളത്തിലെ കോഴിക്കോടാണ് മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം രൂപീകൃതമായത് രണ്ടായിരത്തെട്ട് ഒക്ടോബർ ഒന്നിനാണ് രണ്ടായിരത്തെട്ട് ഒക്ടോബർ ഒന്നിനാണ് രൂപീകൃതമായത് പ്രസിഡൻറ്റ് ഒ കെ വാസുവാണ് ഒ കെ വാസുവാണ് പ്രസിഡൻറ്റ് മധ്യ കേരളത്തിലും ഉത്തര കേരളത്തിലുമായി കിടക്കുന്ന പാലക്കാട് മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് വയനാട് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് എന്നീ ജില്ലകളിലെ ഹൈന്ദവ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി നടത്താനായി കേരള സർക്കാർ നിയോഗിക്കുന്ന ഒരു ട്രസ്റ്റാണ് മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് തിരുവിതാംകൂർ കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡുകളുടെ മാതൃകയിൽ ഒരു ദേവസ്വം ബോർഡ് മലബാർ മേഖലകൾക്കും വേണമെന്ന ആവശ്യത്തെ തുടർന്ന് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് മലബാർ ദേവസ്വം രൂപവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടത് അതിനു മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഹിന്ദുമത സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രം എച്ച് ആർ ആൻ സി ഇ ഹിന്ദു റിലീജിയസ് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ എൻ്റർപ്രൈസസ് എന്ന സംഘടനയുടെ കീഴിലായിരുന്നു കോഴിക്കോട് നഗരത്തിലാണ് ബോർഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് നിലവിൽ മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് കീഴിലുള്ളത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദേവസ്വം ബോർഡാണിത് പോർത്തിരിക്കുക കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദേവസ്വം ബോർഡ് മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡാണ് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡല്ല മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദേവസ്വം ബോർഡ് കാടാമ്പുഴ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം തിരുമാണ്ടാംകുന്ന് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം തിരുനാവായ നാവാമുകുന്ദ ക്ഷേത്രം തൃപ്രങ്ങോട്ട് ശിവക്ഷേത്രം തളിപ്പറമ്പ് രാജരാജേശ്വര ക്ഷേത്രം തൃച്ചംബരം ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം കോഴിക്കോട് തളി മഹാദേവ ക്ഷേത്രം മമ്മിയൂർ മഹാദേവ ക്ഷേത്രം കല്ലേക്കുളങ്ങര ഹേമാംബികാ ദേവി ക്ഷേത്രം തിരുനെല്ലി മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രം തിരുവങ്ങാട് ശ്രീരാമസ്വാമി ക്ഷേത്രം ചെർപ്പുളശ്ശേരി അയ്യപ്പൻകാവ് തുടങ്ങി നിരവധി പ്രസിദ്ധ മഹാക്ഷേത്രങ്ങൾ ബോർഡിന് കീഴിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പോയിൻ്റുകളെല്ലാം ഓർത്തിരിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് ദേവസ്വം ബോർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത് കേരളത്തിലാകെ മൂന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡുകളാണുള്ളത് തിരുവിതാംകൂർ കൊച്ചിൻ മലബാർ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ് ഇവയെപ്പറ്റിയുള്ള വിശദമായ വിവരങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇതിൽ പല ചോദ്യങ്ങളും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളവരാണ് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് താങ്ക് യു Subscribe for more videos. To get instant notification for new videos click on the bell icon.